这几年，我韦小宝那是快马加鞭的，蹭蹭蹭的一个劲儿的升官啊。可是手下这些兄弟们呢，也都没讨着什么好处。我很惭愧，也很难过。正好有这么一个好的机会，要这么多钱，我也有钱，咱们也用不上。那不如就把这三百八十万两银子全都分给兄弟们，犒劳犒劳他们。也是我的一番心意。哎呀，各位兄弟啊，仁义呀！嗯，这个主意不错啊。要是怕御前侍卫独吃，不妨兄弟带上萧七营的军官一同前去。他们也是兄弟的老部下。既然有这亲笔借据，我要拿不到钱，我们御前侍卫在京城就包括了。得了，那既然王爷也表态了，杜大哥也生气了，那这事儿咱们就办呗。就办吧，兄弟。满洋，哎，满洋，满洋，满洋，满洋，爽啊！双双哥哥，请下马。你来吧。这怎么还勒着呢？不能勒呀！啊，还行还行，还行。在自己家里，就叫我小璇子。啊啊，没有君臣。啊啊啊！小璇子，你怎么来了？啊，见你啊。建宁带着孩子回来这么久了，也不进屋看我啊，那我就只能来这儿看了啊。怎么着？不欢迎我？啊？欢迎？啊，不光欢迎，还要掌声欢迎！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！哎，别瞪，别瞪啊！这这这这别吓我！你怎么那么坏啊？你知道他是谁吗？你啊，回头！哎，哎呦，你打孩子干什么呀？不是，不是，不是听话啊！老虎屁股摸不得，你给我！你说谁是老虎屁股呢？不是，你呀，不是我呀，啊，不是老虎屁股，我是老虎屁股啊！嘘，哎，你看，你儿子比你强。他说实话，哎，还是你乖，说实话比你爹强。左涛喜欢吗？喜欢。你是怎么第一次见就就就给小孩都备这么贵重的礼物啊？这可不行啊！这这人情我可还不了啊！这。你看，这孩子呀，只有在自己的爹、娘身边长。那才是真开心，我真的很羡慕你。哎，皇上，您这子女比我子女多多了，应该是我们羡慕您才对。您这话说的，多有什么用？我不能亲近啊，我只要多抱一会儿，太后就会派人把他带走。你是皇帝，连自己的孩子都不能抱吗？对呀、啊，正因为我是皇帝，所以我才不能像普通的人那样去养育孩子，祖宗的家法。嫔妃不能跟皇子交往过密，更不能朝夕相处啊！我跟建宁就是这么长大的。没别怀疑，那你这个皇帝也太可怜了。别瞎说话，小娟子，你你别搭理他啊！混迹江湖的人不懂规矩，什么意思啊？混迹江湖的人就不懂规矩。你懂，懂，哎，懂，你懂
，你怕老婆？怕老婆？啊？开玩笑，我怎么可能？嗯嗯，不怕吗？<笑>我肯定怕呀、啊。<笑>在朝廷上，我是您的奴才。他这回到家呢，我就是他们的奴才啊！我照样怕，我是好怕好怕。难为你了，难为你了，不难为，不难为。小桂子，哎。哎，走吧，走吧，啊，回去看看孩子，早点睡觉啊。大舅哥，常来。不是谁大舅哥呀？我呀。有建宁这层关系，我就是你大舅哥呀。一言为定。臣父告退。哟，什么时候那么懂事了？哎，你这个七个老婆。真的是有趣啊，尤其是那双儿，我说话那么小声，他都能听得见。啊，耳朵好。没欺负建宁吧？哎呦，皇上，你这话说的，他没欺负别人就算不错了。你这，您的妹妹，您还不清楚？那就好，谢谢你。皇上怎么突然笑了？你知道。建宁一直都是我跟太后的心上的一道坎儿啊。你照顾他照顾得很好，他现在比宫里面生活快乐得多。你帮了我们一个大忙。哎，奴才不敢。皇上，皇上没怪当年我把建宁给拐跑，我就已经很感激了。其实该说谢谢的人是我。行了。今天晚上闹够了，明天早点儿来。这，走了。哎，皇上，等会儿，你你这干嘛去？啊？回去。大门在那儿。我从这儿来的。这儿哪儿？后门啊。后。皇上走后门啊？啊，不是，我我我不是那意思啊，皇上，不管你走哪门，我是觉得你这么晚，自己一个人出来，太危险了。这么多人，来你这个天地会相主的贼窝，我得带够了人。这道令牌啊，见令牌如见皇上。你要是看谁不顺眼，亮出令牌，想他干嘛就干嘛，把他杀了都可以。真的呀？建宁这么厉害，建宁，建宁，哎，我问你个事儿，哎，刚才，就刚才，嗯，皇上跟你偷偷摸摸的说什么内容？哈，皇帝哥哥给了我一道令牌。呃，我前面还有客人，我得先陪他们去。哎，来了！你敢叫我呢？来了啊！皇上有令，命你马上给我退回来。跪下！起来。欺负我，我就可以先斩后奏。各位借我用用啊！好，好东西，姐妹们当然可以分享啦。那，嗯，小桂子，跪下，站起！我现在命令你。赶紧去喂孩子。
你站起来了吗？被学坏了。知道自己很脏吗？知道。站起来。小桂子，我让你跪下吗？算了，有什么事儿跪着说吧。起来，一会儿还得跪下，何苦呢？我让你起来。前厅还有客人呢，我命令你去陪客。陪客。皇上，这花里胡哨的，这都什么东西啊？这，您看着不晕啊？这是咱们大清的全舆图，厉害！这两天你得时常来啊。怎么样进军，怎么样围城，怎么样打援，我都要一一的交给你。皇上，咱真要打呀！对，之前啊，咱们一直忙着平三藩收台湾，一直没有腾出手来收拾这北边的战事，再拖下去，必成大患。皇上，可是咱们近段时间，可是打了不少场硬仗，咱们这一次，还应付得来吗？我已经派了户部尚书前去广积粮草弹药。又设了十个驿站，使得这军需粮饷供应畅通，源源不绝。哎呦，皇上这招厉害，这就是传说中的“兵马未动，粮草先行”啊！哎呀，本来呢，奴才心里还要打几分鼓，可是您这么一说，奴才觉得这仗还没打呢，已经胜算七成了。皇上，您呀、啊，真是圣明，这就叫什么之中。什么之外？运筹帷幄之中，决胜千里之外。对对对对对，皇上圣明啊！奴才刚刚抛出一点八竿子打不着的想法，您老人家就直接把正宗的答案给端出来了。您瞧您多圣明啊！你呀、啊，别再拍马屁了。这一仗只许胜不许败，你若是败了，我就得亲征。我一旦亲征，第一件事儿就是砍了你的脑袋。哦，是是是。哎，英雄战威，胜负难料啊！我只要你万万不可轻忽，因为这打仗不是偷奸耍滑、胡乱搞的事儿。是，皇上。霆锋，我现在封你为三等陆军公，抚远大将军，统帅水陆三军。呃，谢皇上隆恩。乔桂子，哎，现在军马粮饷一应俱全，咱们是以西北军力出击。必是雷霆万钧之时，你可不要堕我大清的国威。啊，皇上放心，奴才心里跟明镜似的。这一次呢，奴才是替皇上出征，所以呢，我肯定不会自作主张、轻举妄动的。呃，皇上您老人家怎么吩咐的我，我就怎么去做。您让我干什么，我就干什么。您让我往哪儿打，我就往哪儿打。我明白。
希望你能说到做到。是。打仗、排兵布阵，必须得按照我的来。偷奸耍滑、瞎胡闹，你自己相机行事吧。皇上，奴才有个请求，不知当说不当说。说，啊，是这样，呃，此次奴才从台湾回来，正好带回来五百名藤牌兵。他们曾经可和外国人打过仗，而且擅长抵御火器。奴才想，若是这一次能够把他们也带去，那一定是大获全胜。谢谢皇上。这次封你为鹿鼎公，你也可以顺道去你的封地鹿鼎山去看看。皇上，嗯，奴才还有个请求。说。奴才有个夫人叫双儿，她不仅武功高强，而且还识文断字儿。奴才我十分倚重她，还望皇上恩准。让夫人双儿与我一起为您效力。知道了，但是军中不便女人装束啊。奴才明白，皇上您放心。去吧，奴才告退。哎，等等，你的师傅陈永华是不是被郑克爽杀了？是，奴才正要找他算账呢。现在这个郑克爽已经归降于我了，我答应过他，正是子孙一体保全，你就别找他算账。便宜他了，郑克爽。你骂什么呢？奴才遵命。去吧。奴才告退。还敢我抓？谁说也没用，别落在我手里。你太偏心了，你就知道向着双儿。你们懂什么呀？这是皇上降旨，命令让我带双儿去的。那我能有什么办法呀？啊，我现在也很为难，也很痛苦，也很不舍。各位姐姐妹妹，北边苦寒真的很冷，相公是不舍得你们受苦罢了，就让他们俩去吧。人多了，也是累赘。咱们就好好在京城享福，等着他们回来。哼！是是是。启禀爵爷，前方没有路了，请您弃车换马。
什么灯呀？前面没路了，咱们得换马。哦，换马了。嗯，换马换马吧。好。哎呦，哎。谢我的吗？就这样爱吃不吃？马青给我，我出去吃。没有，没有。相公临走之前把所有银票都给你了，你没有？啊，我知道了。他说没有哎，姐妹们，肯定是他把我们的钱都给贪了。没事，接着吃。今天的菜呀、啊，特别好吃。谢谢姐姐。大哥，大哥，叔叔，叔叔。哼，好啊！你们一个一个的，趁趁相公不在就欺负我是吧？请安，滚出去！没看见本公主人忙着呢。放肆进来吧，夫人。夫人，刚才门外有个老尼姑，交给小人一封信和一本书，嘱咐小人一定要亲手交给夫人有劳公公，都看出门道了吗？朕问你们，都看出门道了吗？皇上，奴才等愚钝，这
这着实没看出其中奥秘。这韦大人啊，就地取材，冰柱高台，居高临下，炮击敌营，所以才这么迅速的取得了胜利。哦。哦太呛了，眼睛都睁不开。这要是灭了，你就冻死了。啊，那我还是活着吧。哎呀，相公，屋顶山的地图啊。嗯。哎呀，还有他呢。哎，像我这忙的晕头转向的，我都把他给忘了。既然你相公我现在已经被封为陆定公了，那咱们这一次也不能白出来，得上咱们的自己地盘去好好的转转。驾，驾，驾，开驾，哎呀，快，驾，驾，驾。怎么了，相公？后面好像有人跟着我们。啊？嗯。这。哎，你们俩跟着我干嘛？哼，跟着呀。跟，跟着干嘛？跟着就是跟着呀！哎，你们两个离我们远点，我们有点私事，听见没有？啊，是是。是再远点。呃，多远呢？远到听不到我的声音。听不见了。看见了七彩祥云，走，走，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，站，怎么了，相公？你看，路有路，你看。相公，你手怎么了？啊？张爱，要不咱回去吧？我手都僵了，太远了，这次走到猴年马月去啊，真的。相公，前面就是鹿顶山了。怪不得叫鹿顶山，原来是因为有鹿。坚持坚持，走啊，驾，驾。
相公，那就是鹿鼎山。真美呀、啊！你相公我呀，刚能看见人的时候，就觉得吧，立春院真大；后来能走了呢，又觉得扬州真大。等到了京城啊，才发现，哼，京城真大。可是今天，到了这鹿鼎山，我才发现，咱们这老祖宗啊，真是了不起，塞北江南，全都是咱的地方。多厉害！哎，啥？地图呢？这儿呢。乖乖，这得多少钱？干什么？你不要宝藏了！哎，宝藏算什么呀？嗯奉天承运，皇帝，诏曰：韦小宝，举荐良将，荡平无逆，收台湾与版图，提师出征，攻克晋城，扬国威于域外。呀，这怎么荡平无逆？这能把拿下吴三桂的功劳也算我头上了？贺进爵。韦小宝为一等鹿鼎公，一等鹿鼎公，我厉害吧？阿克，我也是一等公了，你男人也厉害的很。嗯，秦展、天地会、逆首、陈近南、封继忠等，遂令海内跳梁，一蹶不振。为党万众，革面洗心，钦此。韦大人，还不快领旨谢恩呐！谢皇上隆恩。恭喜了，兄弟，你这是又立大功了。皇上对韦大人的恩宠啊，真是天下少见。二位哥哥，今天我就不设宴款待了，啊，你们也看见了，媳妇儿们都来接我了，咱们改日再聚，啊，好，改日再聚。恭喜韦大人，韦大人慢走。终于回来了，还是家好。哈哈，哎呀，看看看看啊，我又回来，这太阳就出来了。这叫什么？这就叫阳光普照。阳光明媚，阳光刺眼，刺眼刺眼刺眼。庄儿，把我的滤镜拿来。收起这盒子。
你们全绿了，都绿了。老婆们，咱们这就回屋，吃点，喝点，庆祝一下。好。哇、啊！哟、啊，你们造型真这么大绿蛤蟆呀？这是。毛大哥，我小宝，好久不见呀！你怎么掉下来了？你？哎哎哎！哎谁是你大哥呀？你是卖出求荣、忘恩负义的小人！你杀了你的师傅，出卖了好兄弟。今天这清天皇帝封你做公做爵，你们大家看看这一个个的花枝招展、打扮的噼里啪的，张狂的你！老黄，今天我就在你身上抽个十七二十八刀的，让你去见总舵主。大胆逆贼，把他拿下！停！哎，我听明白了再拿，不着急。为什么，大哥？那你看他都说的是些什么呀？你说我把谁杀了？黑庄。还在骗人呢，是吧？大家听好了，为小宝，他杀了他师傅陈锦南，还有方金忠。不是，不是，孟大哥，你你你你你这，你别乱说啊！我怎么可能杀我师傅啊？你疯了吧？他就是疯了，快把他赶走！把人拿下，上上。你说的对，我就是疯了，我要给他们报仇。干什么？你们干什么？你们，这不是欺负人吗？啊！江湖之上谁都知道，我不跟女人动手。魏小宝，我没看错，你就是个缩头乌龟。有本事你过来，啊！有本事，有本事你过来呀！辈子做的最错的事情，就是把你魏小宝带到了京城。好，大家听好了，魏小宝就是个卖主求荣、杀害师傅、出卖众家好汉的小人。陈总舵主啊，诸位兄弟们！不是我包师吧？不给你们报仇啊！苍天作证，大地作证啊！我包师吧，从来不和女人动手啊！哈哈，宋舵主啊，兄弟们啊！我对不起你们了，兄弟们啊！为什么？什么？哎，不是，哎，别别别别别，哎别！砸死他！别砸死这个忘恩负义的小人！
来风风光光得了皇帝哥哥赏赐，却被这个王十八给搅和了，把那些刁民给我重新发配。老赵，这个毛十八，给我滚！哎，行了行了行了，走走走走走走，行了行了行了行了行了行了,行了。爵爷啊，什么爵爷？公爷？呃，公爷。哎呀，都行都行，说事儿啊。公爷，送刑部。对，送刑部吧。啊，不用，就不麻烦你们哥俩了，留在我这儿。我亲自审问，这，哼，哎，哎，爹，嗯，你都来来回回转了四十圈了，我们都眼晕了，转过来。去，去那坐着。有什么烦恼，你就赶紧说吧。